Вот текущий год. 12 Адвокат Аркадий Чеплыгин показывает папку с судебными решениями по новобранцам Невского района. По словам правозащитника, весенняя призывная кампания прошла не лучше, не хуже остальных. Нарушения были во всех военкоматах города. Призывники направлялись на мероприятия, связанные с призывом, до начала призыва, до окончания отсрочки. Призывались на военную службу без получения необходимых диагностических сведений от поликлиник. В частности, нельзя освидетельствовать и призвать призывника в том случае, если он не представил результаты анализа в крови, мочи, флюорографию и электрокардиограмму. Не обошлась эта призывная кампания и без коррупции. Военные и врачи в некоторых районах города почти в открытую предлагали новобранцам купить категорию годности. Сегодня этими заманчивыми предложениями заинтересовались следственные органы. В судах рассматриваются и другие нарушения, связанные с призывом. За прошлый призыв только я с моими коллегами из дружественной нам организации городской военной коллегии адвокатов получили за прошлый год 114 судебных решений в пользу призывников за этот год прошел только первый призыв уже 80 Недавно Министерство обороны заставило изрядно понервничать призывников. В прессе прошла информация, что будут внесены поправки в закон о воинской обязанности и военной службе, которые могут ограничить права призывников. Юристы успокаивают, это не более чем разговоры. В сегодняшний момент в федеральный закон о воинской обязанности и военной службе никаких поправок и изменений не внесено. Поэтому призыв как был с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря на сегодняшний момент так и остается. Резюмируя альтернативные итоги весеннего призыва, правозащитники озвучили рейтинг военкоматов, которые из года в год нарушают права новобранцев. Это призывные пункты Фрунзенского, Красносельского, Красногвардейского, Центрального и Кировского районов. Денис Бечен, Дмитрий Сертуховитин, Кирилл Ершов, Новости 24, Петербург.